19 dấu hiệu khủng hoảng tâm lý tuổi dậy thì mà cha mẹ nên biết Thứ nhất là con dễ giận dữ, la hét, nhất là khi không được ý muốn Thứ hai là con tranh cãi với cha mẹ và thường lảng tránh và không muốn nói chuyện với cha mẹ Thứ ba là con khát khao tìm kiếm bản thân à, Con có thể trở nên sôi nổi hơn hoặc trầm lắng hơn một cách bất thường Thứ tư là con thích tự do khám phá, cảm thấy chán ghét, cảm thấy bực bộ, khó chịu khi phụ huynh kiểm soát Thứ năm, con có thể khóc, có thể cáu, có thể bực, có thể có những cái phản ứng rất thái quá Thứ sáu, con ăn uống thất thường, thay đổi khẩu vị, có thể là ăn một ngày một bữa hoặc có thể ăn rất nhiều Và có thể thích ăn cay, thích ăn quá nhiều ngọt, điều không tốt Ờ, thứ bảy là con tăng hoặc giảm cân một cách bất thường, đặc biệt là những cái trẻ mà bị stress về mặt tâm lý. Thứ tám là con bị rối loạn giấc ngủ, ví dụ ngủ quá nhiều, ngủ quá muộn hoặc ngủ quá ít, điều không tốt. Thứ chín là kết quả học hành của con xa sút, điều này sẽ nhìn thấy nhất ở trẻ khủng hoảng tâm lý tuổi dậy thì. Ờ, có thể trước đây con của chúng ta đang học rất là tốt nhưng bỗng nhiên một hai năm hoặc là một vài học kỳ trở đây con giảm sút một cách rõ rệt thứ mười con rất tự ti về bản thân ờ, sợ béo sợ gầy ờ, sợ tăng uh, cân hoặc sợ giảm cân thứ mười một luôn cảm thấy bi quan về bất kỳ điều gì À, trước bất kỳ một cái đối diện những nội dung mới hoặc cái thông tin mới thì con đều cảm giác là con không thể vượt qua được con cảm thấy rất là khó khăn con cảm thấy là mình không tự tin để chinh phục nó thứ 12, con luôn muốn thu mình lại và không muốn giao tiếp với ai điều này thể hiện được việc là các bạn thích đóng cửa ở trong phòng thích làm việc ở trong phòng riêng mà không muốn bị người khác làm phiền thứ 13, là con có xu hướng nổi loạn hoặc trở nên cô lập bản thân À, cô lập trong một phòng kín, nổi loạn, thể hiện về mặt tính cách, cục uh, phát một cách nóng giận, bực bội mà thường xuyên không kiểm soát được. Thứ 14, con có xu hướng bạo lực và nếu phụ huynh không quan tâm sớm và không giúp đỡ thì con dễ và rất rất dễ bị bạn bè lôi kéo dụ dỗ, đặc biệt là bạn bè xấu. 15. Mất hứng thú với những điều mà con thích hàng ngày Ví dụ trước đây, à, con rất thích đọc một thể loại truyện, thể loại sách hoặc xem một cái thể loại phim thú vị nào đấy Nhưng bây giờ thì con mất luôn cái điều hứng thú đó và con tìm kiếm những cái mới mẻ hơn để thể hiện bản thân mình 16. Con có xu hướng tìm đến bộ phim người lớn để thỏa mãn cảm xúc, giải tỏa cảm xúc, đặc biệt là với nam à, Không được hướng dẫn sớm thì con rất dễ có những hành vi lệch lạc về mặt giới tính ở độ tuổi này 18. Con có thể có những cái xu hướng tự làm hại bản thân liên quan tới bệnh lý Và 19. Con xuất hiện thường xuyên những hành vi chống đối Thậm chí là có dấu hiệu phạm pháp Dấu hiệu 19 là dấu hiệu rất nặng Và bố mẹ cùng lắng nghe xem con của chúng ta có những dấu hiệu gì nhé